Aujourd'hui dans les classes, parmi les Mathéo, Raphaël et autres Juliette, on trouve quelques Sirius, Maeg ou encore Oregon. De plus en plus, les parents cherchent à se différencier en choisissant un prénom original. Preuve de cet engouement pour l'originalité, un guide pas comme les autres qui vient de sortir en librairie, les 4000 plus beaux prénoms rares. Un prénom étant considéré rare lorsqu'il est porté par moins de 3000 personnes en France. Ce sujet a suscité bien des questions auprès de nos internautes, questions auxquelles va répondre notre journaliste Franck Edard. La première d'entre elles, la voici. Quels sont les prénoms les plus donnés aujourd'hui en France Nathalie, chez les garçons, on retrouve Matisse, Matteo, Enzo, chez les filles, euh, on a Emma, Clara, Maïlis. Alors, rien de bien original, mais vous l'avez dit, les prénoms plus insolites gagnent du terrain. Je peux vous proposer, pour les garçons, Abelin, Zuri, Nils, Crispin. Pour les filles, Odaï, Obélia, Isan et Vianca. Si le phénomène est récent pour les jeunes générations, cela fait bien longtemps que les stars se démarquent en choisissant des prénoms parfois surprenants. La fille du chanteur Francis Lalanne s'appelle... Et à Laetitia Casta a baptisé sa première fille Satine, le designer star qui a prénommé la sienne K. Enfin, la secrétaire nationale des Verts, Cécile Duflo, a appelé sa fille Térébentine. Mais Franck, dites-moi, où les Français euh, cherchent-ils ces prénoms rares Les parents redoublent d'inventivité pour trouver des prénoms originaux. Ils puisent leur inspiration dans les prénoms régionaux, euh, bibliques, dans la mythologie grecque, dans les prénoms français tombés un peu en désuétude comme Edgar ou Fanchon ou bien encore parmi les héros de la télé-réalité. Je vous citerai l'exemple de Loana. Autre possibilité pour que votre enfant ait un prénom unique, assembler des prénoms existants. Prenez euh, Timothée et Théo, ça donne Nathalie Timéo. Bingo. Bonne réponse. Bonne réponse de Nathalie Renou. Allez, dernière question d'un internaute. Euh, Peut-on donner n'importe quel prénom à ses enfants En gros, est-ce que la loi autorise tout Eh oui, euh, Nathalie, et c'est plutôt récent. La loi du 8 janvier 1993 précise que les parents ont une entière liberté dans le choix du prénom de leurs enfants. Euh, L'officier d'état civil ne peut pas refuser. En revanche, s'il considère que le prénom est contraire à l'intérêt de l'enfant, il peut en aviser le procureur de la République. Et c'est le juge des affaires familiales qui tranchera. Je vous cite quelques exemples de précédents. Monsieur et Madame Renaud, qui voulaient appeler leur fille Mégane, ont été priés de trouver autre chose. De même pour des parents qui voulaient appeler leur fille Babar. Je crois que Périphérique également a été refusé. Également. Merci Franck pour cette, ces précisions.